ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ കേണൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ നോട്ട്സ് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എബ്രഹാം സിൽബർ ഷാർട്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാക്സ് ക്യൂസ് ട്രീസ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് മാപ്സ് ബിറ്റ് മാപ്സ് ഇനി ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലിസ്റ്റ്സ് സ്റ്റാക്സ് ക്യൂസ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ലിസ്റ്റ്സ് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അറ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരുന്നു അറ എന്ന് പറയുന്നത് അറയിൽ എല്ലാ എലമെന്റ്സും സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പിലായിരുന്നു അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടർ അറയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻഡിജർ അറയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അതായിരുന്നു അറയുടെ പ്രത്യേകത അത് മാത്രമല്ല അറയിൽ ഏത് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന എലമെന്റിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് ലിസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഡേറ്റാകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതാണ് ലിസ്റ്റിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഈ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിംഗ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റും ഡബ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റും സർക്കുലർലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റും സിംഗ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ ഡേറ്റ എലമെന്റ് ഓരോ ഡേറ്റ എലമെന്റും ഓരോ നോട്ട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ നോഡിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് നോഡിലോട്ട് ഒരു പോയിന്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇതെന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ ഉപയോഗിച്ച് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇനി ഡബ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിലും ഓരോ എലമെന്റ്സും ഓരോ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ എലമെന്റിൽ നിന്നും ഓരോ നോഡിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് നോഡിലോട്ടും ഒരു പോയിന്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രീവിയസ് നോഡിലോട്ടും ഒരു പോയിന്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി സർക്കുലർലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിംഗ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് സർക്കുലർലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആക്കാം ഡബ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റും സർക്കുലർലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആക്കാം സിംഗ് സിംഗ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ അതിലെ അവസാനത്തെ നോഡിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ നോഡിലോട്ടൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സർക്കുലർലി സിംഗ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആവും ഡബ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ സർക്കുലർലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും അവസാനത്തെ നോഡിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ നോഡിലോട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ പിന്നെ ആദ്യത്തെ നോഡിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ നോഡിലോട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു സിംഗ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇതിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എലമെന്റ്സ് ആണ് സിംഗ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ഓരോ എലമെന്റ്സും ഓരോ നോട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ നോട്ട്സിനും രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒരു ഡേറ്റ പാർട്ടും ഒരു പോയിന്റർ പാർട്ടും പോയിന്റർ പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റിലോട്ടുള്ള പോയിന്റർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് ബി എലമെന്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ആണ് അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഇരിക്കുന്ന നോഡിന്റെ പോയിന്റർ ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കും അതുപോലെ ഓരോ എലമെന്റും അതിനുശേഷം വരുന്ന എലമെന്റിലോട്ട് ഒരു പോയിന്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് എലമെന്റിന് എങ്ങോട്ടും പോയിന്റ് ചെയ്യാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പോയിന്റർ നല്ലായിരിക്കും ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഡബ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഡബ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്
ഈ രണ്ട് പോയിന്റർ പാർട്ടുകൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റർ നെക്സ്റ്റ് നോഡിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മറ്റേ പോയിന്റർ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് നോഡിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ എലമെൻറ്റിനും രണ്ട് നോഡ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ എലം ഓരോ അതിൽ ഒരു നോഡ് നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റിലോട്ടും ഒരു ഒരു നോഡ് പ്രീവിയസ് എലമെൻറ്റിലോട്ടും പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിന് ശേഷം മറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് നല്ലായിരിക്കും ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സർക്കുലർലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് മേളിൽ കാണുന്ന ഫിഗറിൽ ഒരു സിംഗ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിനെ സർക്കുലർലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആക്കിയേക്കുന്നു താഴെ കാണുന്ന ഫിഗറിൽ ഒരു ഡബ്ലി സർക്കുലർ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റും ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സർക്കുലർലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നൾ പോയിന്റർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നൾ പോയിന്റർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ലാസ്റ്റത്തെ നോഡിന് അതിന് ശേഷം പിന്നീടൊന്നും പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നൾ പോയിന്റർ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നൊന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ സർക്കുലർലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഓരോ നോഡും മറ്റൊരു നോഡിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ പോയിന്ററും മറ്റൊരു പോയിന്ററിലോട്ട് മറ്റൊരു നോഡിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് സർക്കുലർലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സിംഗ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് സർക്കുലർലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് സർക്കുലർലി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിലെ പ്രീവിയസ് നോഡ് പോയിന്റർ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റിലോട്ടും ലാസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ നെക്സ്റ്റ് നോഡ് പോയിന്റർ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിലോട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിന് പല സൈസിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പുതിയതായിട്ട് ഒരു എലമെന്റിനെ നമുക്ക് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിലുള്ള ഒരു എലമെന്റിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത കാര്യം കേണൽ അൽഗരിതംസില് ഈ ലിസ്റ്റുകൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാക്സ് ക്യൂസ് പോലുള്ള പവർഫുൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിനുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മുൻപുള്ള എലമെന്റ്സിനെ എല്ലാം ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ആ എലമെന്റിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്താമതിരിക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റിനെ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒൻപത് ഒൻപതാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വരെ ഇരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സിനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ പത്താമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന എലമെന്റിനെ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളിപ്പം ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീക്വൻഷ്യലി ഓർഡേർഡ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് ഡേറ്റ എലമെന്റ്സിനെ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാക്കിനകത്ത് ഡേറ്റ ഐറ്റംസിനെ ആഡ് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ലിഫോ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ ബുക്കുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അന്നേരം നമ്മൾ അവസാനം വെക്കുന്ന ബുക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് മാറ്റുന്ന ഏതായിരിക്കും അവസാനം വെച്ച ബുക്കായിരിക്കും എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് അവസാനം വെച്ച ബുക്കാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ ബുക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ
സ്റ്റാക്കിനകത്തോട്ട് എലമെൻസിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇനി പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാക്കിനകത്തുനിന്ന് എലമെൻറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മെയിൻ ആയിട്ടും സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ കോൾസിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സും ലോക്കൽ വേരിയബിൾസും റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സും എല്ലാം സ്റ്റാക്കിനകത്തോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് പോപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റും അതായത് സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾസ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്യൂ ക്യൂവും ഒരു സീക്വൻഷ്യലി ഓർഡേർഡ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് എന്നാൽ ക്യൂവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അതായത് ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പേഴ്സ് അവർ ക്യൂ ആയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യം വന്ന ആളിനായിരിക്കും ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാറുകൾ ആദ്യം നിൽക്കുന്ന കാറിനായിരിക്കും ആദ്യം സിഗ്നൽ വീഴുമ്പം ആദ്യം പോകാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുന്ന പേപ്പർ ആയിരിക്കും ആദ്യം പ്രിൻ്റായി വരുന്നത് പിന്നീടുള്ള പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ആദ്യം കൊടുത്തത് ആദ്യം അങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ക്യൂ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓർഡറിലായിരിക്കും ക്യൂയിൽ എലമെൻസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അടുത്ത വേറൊരു ടൈപ്പ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡേറ്റാസിനെ ഹയറാർക്കിലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രീസിലും ഡേറ്റ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ ഡേറ്റ എലമെൻസും പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പേരൻറ്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വഴിയാണ് പിന്നെ ഒരു ജനറൽ ട്രീയിൽ ഒരു ഒരു നോഡിന് ഒരു പേരൻ്റ് നോഡിന് മാക്സിമം എത്ര ചൈൽഡ് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഒരു ട്രീയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബൈനറി ട്രീയാണ് ബൈനറി ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പേരൻ്റ് നോഡിനും മാക്സിമം രണ്ട് ചൈൽഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കാവുള്ളൂ അതായത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു ചിൽഡ്രൻ മാത്രമേ ഓരോ ചൈൽഡ് നോഡിനും അല്ല ഓരോ പേരൻ്റ് നോഡിനും ഉണ്ടായിരിക്കാവുള്ളൂ അതിനെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്നും റൈറ്റ് ചൈൽഡ് എന്നും പറയാം പിന്നെ ലെവൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ റൂട്ട് നോട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പിന്നെ ഈ ട്വൽവ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നോട്ട്സ് അത് രണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലാണ് ലെവൽ ടുവിലാണ് പിന്നെ ഈ സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ഇത് ലെവൽ ത്രീയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ലെവൽ ഫോറിൽ ഒറ്റ എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർട്ടി ടു അപ്പം ഈ ട്രീക്ക് നാല് ലെവൽസ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നാല് ലെവൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റും എത്രയാണ് നാലാണ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റും നാലാണ് കാരണം ഇതിന് നാല് ലെവൽസേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഒരു ബൈനറി ട്രീ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിൻ്റെ
ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയിൽ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം എൻ എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എൻ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന് മാക്സിമം ലോഗ് എൻ ലെവൽസ് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീസിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഡേറ്റയെ ഹയറാർക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു ജനറൽ ട്രീയിലാണെങ്കിൽ ഒരു പേരൻറ്റിനോടിന് എത്ര ചൈൽഡ് വേണമെങ്കിലും ആവാം ബൈനറി ട്രീയിൽ ഒരു പേരൻറ്റിനോടിന് രണ്ട് ചൈൽഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കാവുള്ളൂ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയിൽ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും റൈറ്റ് ചൈൽഡിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ കുറവായിരിക്കും ബാലൻസ്ഡ് ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയിലാണെങ്കിൽ എൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അതിന് ലോഗ് എൻ ലെവൽസേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഇൻഡെക്സിൽ പോയി നോക്കും ഇൻഡെക്സിനകത്ത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഓരോ പോർഷൻസും ഓരോ ഹെഡിങ്സും അതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പേജ് നമ്പരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ പേജ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതേ ജോലി തന്നെയാണ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷനും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ന്യൂമറിക് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു ന്യൂമറിക് വാല്യൂവിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഈ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്നൊരു ഡേറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് ധാരാളം ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഇപ്പം ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റുമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതിനേക്കാളും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ടേബിൾ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡേറ്റയെ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോളം ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇൻപുട്ടുകൾക്ക് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ തരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെയിം ടേബിൾ ലൊക്കേഷനിലോട്ടായിരിക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതിനെയാണ് ഹാഷ് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ഹാഷ് വാല്യൂ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എലമെൻസിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിലാക്കിയായിരിക്കും ടേബിൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ടേബിള് ഫുള്ള് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി ആവശ്യം വരത്തില്ല അപ്പം രണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ടുകൾക്ക് സെയിം വാല്യൂ കിട്ടിയാലും ഒരൊറ്റ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റയെ ഒരു ലിങ്ക് ഒരു ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ഹാഷ് മാപ്പ് ഹാഷ് മാപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസാണ് ഹാഷ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഇൻപുട്ടുകൾക്കും ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസിനെ മാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഹാഷ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കീയിലോട്ട് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഹാഷ് മാപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡുമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അന്നേരം പാസ്വേഡ് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് യൂസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ യൂസർ നെയിമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസർ നെയിമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔഡ് ഒരു പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും അത് നമ
അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എൻ ഐറ്റങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എൻ ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ് മാപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ഓരോ റിസോഴ്സും അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ബിറ്റ് മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഓരോ റിസോഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മറ്റൊരു ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ടായിരുന്നു മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആയിട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബിറ്റ് മാപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണ് അവൈലബിൾ ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണ് അൺ അവൈലബിൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബിറ്റ് മാപ്പ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെന്ന് നമുക്കറിയാം അറിയാൻ പറ്റും റിസോഴ്സസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആർ അൺഅവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് സീറോ വൺ ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ ആർ അവൈലബിൾ പിന്നെ ഈ ബിറ്റ് മാപ്സിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ തരുന്നതാണ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്സ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്സിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിനെ സെവറൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിനെ ഓരോ പാർട്ടിനെയും ഓരോ ഡിസ്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ ഡിസ്ക് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും അവൈലബിലിറ്റി നമ്മൾ ബിറ്റ് മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബിറ്റ് മാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു എൻ ഐറ്റങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻ ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എക്സാമ്പിള് റിസോഴ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറേ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി നമ്മൾ ഒരു ബൈനറി ഡിജിറ്റായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടൊരു ബിറ്റ് മാപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണ് അവൈലബിൾ എന്നും ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണ് അൺ അവൈലബിൾ എന്നും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബിറ്റ് മാപ്സ് എബ്രഹാം സിൽബർ ഷാഡ്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ പി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്